Latvijas banka izlaiž 5 eiro zelta kolekcijas monētu atslēdziņa. Tās grafisko dizainu veidojas Laimon Šenbergs, plastiskā veidojuma autore Ligita Franskeviča. Ar atslēgu saistās īpaši simboliska nozīme, bet monētu mākslā pieredzējušais Laimon Šenbergs šo tematu caur vēsturisko izpēti spējas padarīt vēl bagātāku un interesantāku. Atslēgas paši pa sevi ir arī interesanti meistaru kalumi. Gan nelielas maziņas, gan arī ļoti grēznas un pat dažreiz tojās, gan trīz vai rotas lietām. Konkrētai atslēgai nav tieši prototips, bet atslēgas apkalumam gan ir tīri vēsturiskas prototips. Tas ir konkrēta tāda detaļa no pūra lādes. Pūra lādes makslinieku interesējušas jau sen, tāpēc tieši senie pūra lāžu apkalumi kļūpa ar nozīmīgu iedvesmas avotu monētas tapšanā. Un tieši varbūt tie atslēgas apkalumi ir varbūt paši interesantākie. Un tur meistari ir arī pielikuši savu izdomu, un šie atslēgas apkalumi ir ļoti dažādi interesanti, gan arī vienkārši, ģeometriski, gan tur arī tīri barokāli, kam ir dažādi, teiksim, tēlu atveidi. Tur jau arī meistars varbūt ielika savu domu, ka ļoti šo atslēgas apkalumu pūra lādei, ko simbolizētu šis apkalums. No 16. gadsimta, mazliet viņa pat agrāka, bet tās bieži vidē ir mācekļa tāds meistarības pārbaudījums. Un, kad viņš ir izgatavojis atslēgu, kura arī pas vai kura dar, tad šī atslēga kalpo viņam par nākotnes atslēgu, var teikt, ja viņš kļūst par meistaru. Atslēgas ir to lietu vidū, ko kolekcionējas eksperts vectēvs. Kaislīgs kolekcionārs Aleksandrs Teters. Atslēga kā priekšmets ir zelta vērtē. To nedrīkst pazaudēt un ar to var atslēgt, aizslēgt, ieslēgties. Papildu slēgšanas funkcijai un amatnieku prasmju apliecinājumam ar šo priekšmetu saistās arī plašāka simboliskā nozīme. Jo atslēgas ilgāk lieto, vispār jebkuru priekšmetu ilgāk lieto, jo tas apaug ar tādu konceptuālu zīmējumu. Un atslēgas asociēja ar slēgšanu un atslēgšanu, ar piederību un ar varu. Un kā mēs zinām, augstākā vara piedara svētam pēterim, kuram ir atslēgas pār zemi un pār debesīm. Mūsdienās tas ir vēl spēcīgāks, vai vispār viss, kas kultūrā kādreiz ir radies, viss priekštati viņi saglabājās, pat tad, kad šo priekšmetu vairs nav. Es jums minēšu varbūt tāds pārnes nozīmes, kur mēs nekad neiedomājamies, kam dēļ mēs lietojam kaut kādu saistību ar atslēgu. Piemēram, tad, kad mēs gribam noslēgt līgumu vai arī, kad mēs, kad ārsti, beidz savus spriedumus un ir izmeklējuši pacienti, viņi izdara gala spriedumu vai gala slēdzienu. Viss tas nozīmē, ka kaut kas tiek aizslēgts un tiek atslēgta jauna lapusa proti darbība. Vai, ja mēs gribam tikt klāt kādam tekstam vai filmai vai vai kādai idejai vai problēmai, tad tieši tāpat mums ir atslēgu vārdi, ir atslēgu problēmu, atslēgu pozīciju. Nu, arī vēsturiski atslēgai ir bijusi tāda kā varas simbols. Un nevelti daudzos ģerboņos, īpaši jau pilsētu ģerboņos, ir attēlot atslēga. Arī Rīgas ģerboņi jau no paša sākuma, jau no 13. gadsimta, Visus gadsimtus ģerboni ir atslēgi. Atšķirībā no seno meistaru kaltajām monētām, jaunās monētas tapšanā vēl viens aspekts, kas bija jāņem vērā strādājot pie tās dizaina, bija monētas mazais izmērs. Tās diametrs vien nepilni 14 mm. Taču mākslinieks uzskata, ka tam varbūt ir arī savi plusi. Un meitas arī mazas atslēdziņas izmantoja šat tad kā rotas lietas. Nu, nanuprāt, arī šo monētiņu varētu līdzīgi arī izmantot. Monēta kalta Nīderlandas karaliskajā naudas kaltuvē, un tās tirāža būs 2000 eksemplāru. 